。四哥，医生他怎么样了？十三弟虽然还在昏迷，但已无性命之忧了，只是皮外伤导致失血过多而已。陈太医还在里面为其诊治，不时便会醒了，放心吧。好，没事就好。应祥受伤了，伤得如何？已经抬回十三府邸医治。方才来信说，并无性命之忧。哦，哎，真是的。皇上，如今十三爷受伤，虽然性命无碍，可这挂帅出征一事。去，让十四阿哥来见朕。这，恭喜我十四弟重夺兵权。你看那个老十三，老天爷都不帮他。来，十哥敬你一杯，先干为敬啊。没错，老十四，如此一来，你兵权在握，就相当于断了老四的后路。此后我们的胜算就更大了。好了，你们俩不要再说了。这次的事儿呢，也是巧合。十四弟，准卡尔这一仗并不好打，你一路一定要多加小心。八哥，我等你大胜归来。来，来，好。爷，你会敬你一杯。如今已经赢了这第一步，之后必定能马到成功，得胜归来。好，弟妹好样的！哈哈哈哈哎，别光顾着说话，多吃一点。这紫禁城真美啊，如此美景，爷怎么都不抬眼看看呢？这眼前的一切，不正是爷想要的吗？明慧知道，爷因为十三哥的事一直在生气，但爷也应该知道，要想得到这眼前的一切，就必须要付出。必须要牺牲。为了达到目的，就必须要变得如此狠毒吗？还不够狠吗？想要登上这最高峰，就要狠过所有人。爷啊！到现在这个道理你还是不懂吗？说。醒来，一翔，四哥，一翔醒了。十三，让你们担心了。醒了就好，醒了就好。陈太医，快十三爷的脉象愈发平稳，只是还需时日调养。微臣会再开几副方子。多谢陈太医啊，这是微臣应该做的。我去送太医。一翔，我跟他们去开一下方子，你好好休息。
。说，哎，好好照顾他。好的，夫妻。阿姨，印象的腿是不是有什么事儿啊？十三爷虽暂无性命之忧，但微臣万万没有想到，射中十三爷的那只箭头上竟然有毒。有毒？是。陈太医，谋害皇子可是死罪，你可检查清楚了。微臣也是小心着，检查了好几次。不过这种毒是他们猎杀动物的常用毒。微臣也不敢确定，是不是有人故意陷害十三爷？那这毒能解吗？微臣已经开了方子，待十三爷服用一段时间过后，毒素便会慢慢清除，不会因此危害到十三爷的性命。只不过，不过什么？因为这毒素毕竟侵入了十三爷的膝盖骨，恐怕以后。十三爷的腿脚就无法恢复如初了。什么？你说印翔的腿？是啊。历史上说十三腿疾，难道就是因此而落下的病根？四爷，到底是谁？微臣就先退下了，以后就劳烦您多费心了。是他，这是微臣应该做的。盛明慧，你说什么？我的马寿金就是他动的手脚，这一切都是他计划好的。印象就是他害的，我要去找他。哎，你冷静点，我不能去。若你有事，你养十三弟怎么办？难道就这样忍气吞声吗？当然不。害十三弟的人，第一个不放过的。你放心，一切都交给我，你只管安心的照顾十三弟。四哥是来找我的吗？你知道我是来找谁的？他是我的福晋，无论他做了什么，四哥尽管找我便是。没错，找你也一样。四哥，你打吧，我会还手。身为兄长，我是该好好管管你。一次又一次用下作的手段对付自己的亲兄弟，即便是赢了。你愿意能安心吗？少少，你们在干什么？你要杀了你弟弟吗？我娘，你们二人是一母同胞的亲兄弟，有多大的仇恨呢？你要对你弟弟下此狠手？额娘，都只是一些小误会，您就不用担心了。误会。是什么误会让你们兄弟手足相残？啊，是谁有这么大的本事，把这个误会闹到本宫这儿来？额娘，我和十四弟之间的误会，我们会解决的。怎么解决？再打一顿吗？额娘，今日都是儿子不好。要是没什么事儿的话，儿子先告退了。啊！一定要记得一会儿把这个热一下，知道了吗？知道了。还有啊，记得往后一定是三碗水煎成一碗，不要弄得太烫，一定要记住啊。好。方方面面都要照顾到。嗯，啊、我先下去了。去吧。十四爷，你家十三爷呢？在府里呢。那就劳烦通报一声吧。哦，好。你来干什么？
十三他怎么样了？你想让他怎么样？十四爷难道还想亲自来确认吗？看你的样子，他应该是醒了，那就好。事情为什么非要闹到这种地步？既然我们选择了不同的路，就注定会造成这样的结局。做不了同路人，那就一定要置对方于死地吗？事已至此，我无话可说。好，那你走吧。既然你与十三为敌，那我十三府从今以后与你十四爷再无任何瓜葛，除了恨，什么都没有。什么都没有。是啊，从我欺骗你之后，便什么都没有。说，送客。十四爷，请青海天气寒冷，十四爷的衣裳务必要备足，不能出半点纰漏。都下去吧如果驯兽师驯服不了自己的野兽，会怎么样吗？会杀了他，以免殃及池鱼。您的底线不过是一个小微罢了。什么权力的漩涡，什么豺狼虎豹的紫禁城，怕是在十四爷眼里都比不上这个女人吧。而我为了你，不怕承担所有的骂。什么脏事都不怕，什么我都不在乎，只要能帮你，坏事也好，脏事也罢，我一切都可以不管不顾。但终究，我不过是一个替代品罢了。
怎么了？腿又疼了？没有，只是……你放心，你这腿肯定会好的，一定会的。把药喝了吧。好。好苦、啊，给。我不想喝茶，我想吃你，你给我做的甜汤。我什么时候做过甜汤了？只要是你做的，我吃起来都是甜丝丝的。油嘴滑舌，我看你这腿最近是好了不少啊，还有心思逗我开心啊？哎呀，福晋，我这嘴里着实寡淡的紧。快去帮我做些吃的吧，我的好福晋。是，那你想吃什么，我去给你做呀。只要是你做的，我都吃。好，那你乖乖在这儿等着，别乱动啊。是，福晋。增烦恼。我一点知觉都没有，小爱，到底怎么了？没事，我先扶你上床。您摔着哪儿吧？要不要请太医来看看？我没事儿。太医说了，这腿只要好好休息一段日子，马上就能好。嗯，我就是一时间还没适应过来，过段时间就好了。对，过段时间就好了，你别担心。<笑>你看我哪点像是在担心啊？你刚才要给我做的甜汤呢？哦，我正想过来跟你说，清蒸小菜可能会更好一点。清蒸小菜好啊，开胃。嗯嗯，那我们先去准备。嗯，你想吃就好，只有你这身体养好了，病才会好得快。你觉不觉得今儿个爷和福晋说起话来，像是夫妻？听着怪生分的，十三爷怕问多了，福晋心里不好过；福晋则怕爷知道腿伤不容易好，也难过。所以你为我想，我为你想，自然就都不敢说真话了。之间就像隔了一层，顾忌来顾忌去的，自然是无法交心。哦，这就是所谓的关系则乱。你懂什么？我又没说错。
不见，十三爷的伤虽不易好，可我相信只要好生休养一段时间，一定会痊愈的。你不必这么自责，答应我，吃点东西吧。只有我知道，一翔这次的伤不仅难以痊愈，而且将来会成为伴随他余生的严重病根。你不知道，一翔的伤这次是好不起来了。福建，你别劝我了，你说什么我也不会听，你就由着我去吧。四哥每天要处理朝中事务，还要来看望印香，真是辛苦四哥了。不必客气，若可以，我宁愿代他受这份苦。我看十三弟的腿伤已有好转。你也不必太过担心了。听闻徐州有一位名医，擅长医治腿疾，我已经着人去请了。相信十三弟的腿伤，一定会好起来的。我也希望如此。小薇，你已经不是我以前认识的那个小薇了。以前的你，天不怕，地不怕。为了讨回公道，敢挑战皇权。十三笑你人傻识多，很特别。你身上那股浑然天成的乐观，和遇事一往之前的勇气，不止吸引着十三。同样也吸引着我。十三弟最让我羡慕的，就是有你常伴左右。同样，他身边有你，也是让我最为放心的。因为我相信，只要你在，就算遇到天大的困难，你都会陪他笑着一起度过。可如今的你，容颜憔悴，小薇，失去光彩的你，不但帮不了十三，反而会让他更低落的。可我真的不知道应该怎么面对。我明知道他腿会受伤，可是我却改变不了，我也帮不了他。既然改变不了，那就勇敢的面对，这本来就是你的心性啊，小薇。做回原来的你。我坚信，十三弟早晚有一天会再站起来的，一定会好起来的。嗯，没错。就算最后历史还是无法改变，但是一翔有我，哪怕能让一翔的痛苦减轻一分一毫也好，我都会去做的。就算无法改变结果，但我可以改变过程。要为一翔振作起来，可能这便是我来清朝的使命吧。四哥，你跟我说的话我都记住了，谢谢你。竟敢拿本宫当做枪使，吃了雄心豹子胆了！说，这次赛马事是不是你故意要把事情闹大的
，明辉不敢，更何德何能利用娘娘呢？当初不是娘娘一心想着要使点法子让余宁吃苦头的吗？如今心愿得成了，娘娘应该开心才是，怎么反倒寻起我的不是来了？我那是被你蛊惑挑拨，想要教训小薇是不假，可我万万没想到，那马贱人癫狂伤人，会让十三爷的腿伤得那么重。做都做了。娘娘，一句没想过，就想把自己做过的事情撇得一干二净啊！是，当时我是为了顺着你，说过几句如何让小薇出丑的话，但那也证明不了什么。别忘了，最后给赛马场的马做手脚的人，可是娘娘您啊！你血口喷人！我不是这么想的，我没有想过要害人，都是你说。只要给赛马闻一下药草就可以，我才会。都是你，都是你这个恶毒的女人，我才没有你如此狠毒不堪的心思。都是你在背后挑唆，利用我去害人。娘娘，做了就是做了，何必这样姿态难堪呢？做出所谓恶毒手段的人，可是娘娘您自己啊！现在又顶着这副道貌岸然的样子来指责谁呢？我,我没有，我没有想过要害人。必须跟他们解释清楚。白玉上次诊脉之后换了药方，似乎是新增了几味药，也不知道这次药效如何。七香，你向来知道些药理，你帮我看看。玉宁，我我知道这一切都是因为我，我真的知道错了。事到如今，你还想说什么？我知道我现在说什么都没用了，但我只想你知道，我真的不是有意要害十三爷，我真的没有，我也是被人利用。得知十三爷伤势严重，我才明白自己犯下大错，可是已经无法挽回了。我发誓，我当时只是想让你出个丑，顶多从马上摔下来。可没想到，那马贱人癫狂伤人，我真是笨，居然相信，那只是个玩笑而已。你说的对，不过你现在说什么也没用，不管你是被人利用也好，还是无意害人也罢，我都不在乎，因为事情不会因此而改变，丽香的腿也不会因此而好起来。对不起，对不起，都是我的错。你现在这么跟我道歉，想要我做何反应啊？一翔因为你所谓的玩笑，现在卧病在床。我看着他那么痛苦，我根本无法原谅这一切的元凶。你如果真的想要道歉，不妨今后擦亮双眼，明辨是非。这样无论到什么时候，都不会再轻易被人利用。小薇，你到底给我准备了什么惊喜啊？这么神秘？反正是神秘的东西嘛。跟你说啊，我让你睁眼，你再睁眼，听到没有？好好好。呀。什么？嗯。什么呀？帅。三。什么？二。一。当当当当，真人。啊。这是，这是小薇你做的？当然了，这是我从设计图开始亲手做的。当然，西江也帮了我不少忙。哎，跟你说，这个轮椅和跟一般的轮椅不一样。你看，哎
还可以拉这个扳手，这个轮椅就会稳稳当当的停下来，是不是特别方便？哦，这么厉害的东西，我真的是头一次见。来，快上来试试。来，咱附近这手艺简直不得了，难怪附近这么着急要做好轮椅。嗯，我试试啊。是。嗯。小薇，你坐的这个轮椅真的比宫里的人坐的还要好，心领手巧。你在屋子里困这么多天了，我推你出去走走。现在？对呀、啊。走喽，我们出去喽。小姐，你小心点，快点。臣妾给皇上请安。啊、哦，德妃啊。皇上，您近日可急又犯了。臣妾啊，用川贝和雪梨煮了水，喝了这个。能生津止咳、清热润肺，您趁热喝了吧。德妃有心了。皇上，皇上，皇上，您不要紧吧？要不要为您熏太医啊？皇上，无大碍。那老了，老了，朕真的是老了，目景残光啊！可到了这个时候呢，朕才发觉。又有许多未尽之事啊！可是日不暇己啊，德妃啊，朕考虑，你们都先出去。这是。朕考虑，是时候该为大清选一位明君了，也好复习子和，继承朕未尽之业，让江山绵延不绝。皇上，您现在的身体啊，依然康健，何必有此忧虑呢？而且您决断英明，不管主意于哪位皇子，他都一定不会辜负您的厚望的。现在的皇子中，当属老四和十四，在朝中欲望所归，最深得朕意。他二人都是你的孩子，可心性品行却大不相同啊！国家安康稳定之时，需要守城之君。可眼下时风外乱，边疆。尚不安定，更需要为君者骁勇果敢，像老十四那般的风度气魄，方可胜任。朕考虑啊，在老四和十四当中选派一人代朕出兵。老十四向来在军中威望甚高，可老四更有统领经验。认为朝廷大事，臣妾一介女子不敢插嘴，还是全凭皇上挺多。哎<笑>，也好，朕再好好想想。这件事情，你做的隐秘些。是，奴才记住了。绝对不能让任何人知道。啊，是夫君，奴才明白。啊，夫君，哪儿来的野孩子到处乱跑？你过来，过来，过来！你个小畜生，谁家就乱撞了啊？谁家就乱跑？你是谁家的？你说话呀！你说话呀！啊，想敢敢不敢？啊，你敢不敢？你这个
我已经吩咐下人了，给那个刚刚被打的小男孩，请医上药。你别担心了。我为何要为一个吓人的孩子担心啊？他撑不撑得过去，都是他的命。究竟是什么事情，让你如此气愤？你是在同情我？我是你的夫君，以后无论什么事情，你都可以告诉我。这世上没有人能再伤害我，我也不允许有伤害我的人存在这一次，我们应该从侧方推进，安插在这里，定可以打他个措手不及。十四，你意下如何呀？十四，啊，想什么呢？你想什么呢？没什么，大哥，没什么。我看。你是在想家事吧？嗯，十四，明慧这个女子呢，聪明、烈性，但是她却一心只为你筹划，定是对你用情不浅。我一直以为你们二人之间是逢场作戏，各取所需，可是现在看来，你对她是包容、疼宠，你也用情很深呐。哎，没想到啊。八哥，我当时竟也看走眼了。八哥，既然我娶了她，她便是我的福晋，无论是真情还是假意，都是我的家事。八哥，您就不用再管了。你是我的十四弟，我是你的八哥，你的事儿我怎能不管？八哥，我是关心你，我希望你们夫妻二人可以琴瑟和鸣，和谐共处，这样八哥我才能安心啊。我笑得那么重，别，你听我家吧，你听我家吧，我笑得别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打
也只是一个可怜人罢了。